，你不会真的打算？我经过再三思考，决定听取你的意见。作为一个律师，约架打架的确都是不文明的行为，所以我决定用文明的方式来解决，在法庭上以事实为依据，以法律为准绳，打他孙超越一个满地找牙。需不需要我提醒你一下？蓝红找的可是何塞。找何塞就是找我。你哪来的自信啊？我刚听一小八卦，何塞刚才把兰兰送到电梯口，然后两个人飞吻。真的假的？真的，不骗你，就这个动作。兰兰都已经上了电梯了，何塞还自己在那儿飞呢。行了，别再说了。为什么？蓝红的妹妹和何塞好了，如果他们真的成了一家人，何塞已经走到门口了。你们为什么这么看着我？我们看见，我们看见你走过来了，所以我们摆出了欢迎的架势。我没时间跟你们开玩笑啊，丽娜，你先出去一下，我有事儿跟罗斌说。我知道你要说什么。我要说什么？丽娜，不不不，我要说什么？他要说你跟蓝蓝红，我跟蓝红怎么了？你搞不定蓝红，想让罗宾跟你一起去搞定蓝红，不全对。那就是蓝红压根儿没有决定让你当他的代理律师。去哪儿？你希望去哪儿？我已经做过一些调查了，在孙浩瀚已经被医院下了病危通知书的情况下，居然还参加了北京、上海、青岛三地的股东大会啊，而且还签署了文件，把自己名下的所有的股权以极低对价转给了他弟弟孙超越，而作为法定继承人的蓝红居然什么都没得到，这一点太不可思议了。我平常不亲自开车的。那你司机是病了，还是家里有事儿？我是怕司机在，有些话你不太好说。对对对对对对，我们这个案子现在一定要保密啊，尤其是现在这个合同还没有签署的情况下。封印跟我说，说律师啊，都是鲨鱼啊，闻到一点血腥味立刻会出动。如果其他律所的律师知道蓝红他要打官司。一定会千方百计的找到蓝红。我不是怕司机嘴不严，我是怕当着司机的面你抹不开。我有什么抹不开的？你好好想想，你有什么应该让我知道的事情没告诉我？既然咱们是搭档，我掌握的所有的情况，我都跟你分享了，那就是我耳朵聋了。有人跟你说我什么了？你自己好好想想，好好想想。我告诉你，我我就是把兰兰送到了电梯上，然后飞吻。没有，绝对没有，那是误传。咱们电梯里可是有监控录像的。不，那就是一个动作。对，动作。吻、拥抱、抚摸，都是动作。不，这些动作什么都没有。但是你知道他喜欢。没问过他，我没法回答你。那你喜不喜欢他呢？我没认真想过，以后再跟你说。哦，果然是发芽了。你什么意思啊？我给你讲个故事啊。你说，扁鹊见蔡桓公，我知道啊。扁鹊见蔡桓公，扁鹊跟蔡桓公说：“君有疾，在凑礼，不至将恐身。”桓公曰：“寡人无疾。”翻译成白话文，就是扁鹊跟蔡桓公说：“大人，您有毛病。如果说不治呢，恐怕以后会加重
。而蔡桓公说呢，说我没病。然后呢，然后扁鹊又见了两次蔡桓公，都跟蔡桓公说他有病，而蔡桓公呢都说自己没病，而且蔡桓公他还不高兴了。等到蔡桓公真的有病的时候，他想去找扁鹊，结果扁鹊已经去了秦国，桓侯遂死，蔡桓公他就死了。你知道就好。你什么意思啊？你说我有病啊？恋爱有时候也被称为得了一场病。我没病，寡人无疾。我和兰兰啊，确实是什么都没有发生，起码目前什么都没有。君有疾在凑里，不治将恐身。我们都是成熟、理智的成年人，一段感情是要经过深思熟虑，才能够决定是否要开始。那你的意思是，你们还没有经过深思熟虑，还没有想好是否正式开始？对，我们还没有深思熟虑。那你并不否认他喜欢你，你也喜欢他，所以你们已经产生了彼此喜欢的小萌芽。不是所有的小萌芽都能够生根发芽，长成参天大树，最后结出果实。但是你承认你们发芽了，哎，你别绕我行不行啊？我和兰兰目前是不会谈恋爱的，因为我是一个有职业操守的律师。我不记得律师职业规范里有哪条规定，律师不可以跟客户的妹妹谈恋爱。但是我绝对不能让别人说我何塞。搞定了一个客户，是因为搞定了客户的妹妹。对，我不是这样的人。我说你今天怎么这么冲动呢？我怎么冲动了？那是什么让你冲进了封印的办公室，跟孙超越针锋相对呢？正义感。我还以为是荷尔蒙呢。就是正义感，荷尔蒙也不丢人。我没觉得荷尔蒙丢人，但是你把正义感归于荷尔蒙。那就等于你是侮辱了我的专业，更侮辱我的感情。好好好好，尤其是侮辱了我的职业操守。好好好，正义感，你赢了。那现在兰兰知不知道，你短期内不想跟她谈恋爱？应该知道吧？什么叫应该知道？这个问题重要吗？一直南美洲，亚马逊河流域、热带雨林中的蝴蝶，偶尔扇动几下翅膀，就会引起美国德克萨斯州的一场龙卷风。是的，蝴蝶效应。我不是蝴蝶。千里之堤，毁于蚁穴。你是蚂蚁更糟糕。我也不是蚂蚁，也不是蝴蝶，不是蝴蝶，也不是蚂蚁。好好好好好，赢了，赢了。不是我赢了，是我又赢了。我刚才已经赢过你一次了，正义感。对吧？我现在是第二次赢，第二次赢叫又赢了。